。这次书画作品我们总共大概有一百七八十件，呃，重点推荐的呢，我推荐这一幅，这一幅陆延绍的，陆延绍的一个老夫家，啊，《荒村尖子月》啊。读书老富家，是一件陆年少的一个早期的一件作品。这件作品，嗯，也就一平尺多一点，呃，但是他是画的他的一个一个，呃，故乡啊，一个依山傍水的一个风景图。这件是我们比较重要的一件作品。这是推推荐的一件，好吧，其他的我再带你看。另外，像这些都基本以海派的为主，呃，江浙沪这边的这个呃名家为主，呃，包括有一件呢是西安画派的刘文熙的一件大作品。陕北人，一九九四年啊，呃，化雨成西安，这一件也是他比较呃典型的一件比较精品的一件作品。另外，我可以给你们介绍一幅对联。啊，在这边，呃，是陈世发，呃，是左宗棠先生的一幅作品。富国无田，几亩荒原都种足，这是上联。下联是传家有宝，树间茅屋半藏书。呃，这幅对联呢，它是上款人是张耀先生，啊，呃，也叫朗斋仁兄，呃，清代晚期他又做到山东巡抚这个这个官职。左宗棠呢，他是收复新疆的一个民族爱国英雄。富国无田，什么概念呢？就是在城市的周边是没有。没有，没有家产的啊，但是呢，几亩荒原都种竹，竹代表高风亮节，是不是一种文人的一种气质在里面？家里传宝，家里都每家都有宝贝，但是每家的宝贝都不一样。它是什么呢？它都是书籍啊，读圣贤的书，做圣贤的人啊，就耕读之家。啊，所以我重点推荐这一件啊，左宗棠的对联，好吧？啊，这次词札作品呢，主要是以呃这个呃近代的啊为主啊，包括比如说有呃珠三八友之一的汪野亭先生的作品，这个是一个乔氏的一个瓷板画，这件作品呢，它以前是在床上的啊。它旁边是一个用榉木镶嵌骨头的一个框，这个是一个圆框。它以前是在老床上的，啊，这件作品，汪野亭的一个作品啊，尺幅也比较大，而且它的造型也比较独特。它是一个，呃，乔氏的一个造型的一个瓷板画啊，呃，另外呢就是。这一件，郑龙生的一件那个《宋子观音》，对，郑龙生的这作品很少，呃，他是六四年就去世了吧？他在二零一一年被我们国家追为中国工艺品大师。他是油厂子的弟子，江西丰城人，他的特点就是对雕塑的一种人物的把握。啊，所以这一件是他比较精品的一件作品。我们再看一下他的一个底款，郑龙生字
。这件作品应该我判断他的断代的年份呢，就解放前后、解放前后的时期，有四五十年代。嗯，这件作品。另外，像这一件，呃，德化窑的一个文官，德化窑的作品，现在市场的热度也是蛮高的。呃，像我记得春拍的时候有一件，呃，德化窑的作品好像拍到上千万，是吧？对吧？啊，因为对那个德化窑来说，很多作品它的还是低估的。作为投资者来说。这一类的这个市场，它的潜力还是蛮大的，啊、嗯，另外还有这一件啊，这一件的黑窑，呃，铁锡花的一个玉壶春瓶啊，这些可以参照那个山西的博物馆的同类的一件作品，啊，这一件，其他呢还有很多的一些玉器，啊，瓷器呢基本上。全部都在这边，啊，书画的作品，呃，反正精品外面还有，还有几件啊。嗯，这里呢都是一些呈扇，啊，一些手绢，啊，包括一些册页，一些作品。嗯。工作群，这个是潘勋诺先生的一件作品。君诺啊，他主要是画草丛，啊，他跟北方的齐白石呢，北有齐白石，南有潘君诺，这个是他的呃，就单面，就单面的一个一个草丛的一个呈扇，这两件也是比较民国时期的两把呈扇。好，我们先让那个赵老师看一下这两把呈扇。嗯。杜延高，一个花鸟的啊，一个诗文的两面的一件这个呈扇啊，呃，民国时期，民国时期的一把呈扇，这个是漆器的扇骨，哦，漆器，对，漆器的扇骨，嗯。嗯这一件呢是耿岩的一些山水，耿岩山水老虎的一件作品。这边是画的是人物啊，嗯，寿奇他画的也是一个人物，包括他的这个竹扇骨上，他也有刻工，啊，也有。也是个名家作品。嗯。这些呢，基本上就是我们近现代海派的为主，啊，包括这一件作品是苏州的。一个叫吴大山啊，吴大山呢，一般上百度上呢查不到，但是呢，我们这个老的书籍上，他属于苏州人，是吴大珍的族兄啊。吴大山是吧？对，吴大山的一件作品，嗯，画的是一个侍女，梅花侍女图，就因为品相。比较弱嘛，所以没有挂出来，只能卷着。对，圆桌圆表没有。对对对，嗯对。嗯，好，嗯。嗯哦，古铜币哦，好的好的，我们这边有古铜币呢，我们一会儿来看一下古铜币啊。呃，有古铜币，哎，古铜币，老老师带我们看一下古铜币。古铜币好像我们不多吧？你你你看一下，钱币放哪儿？我们讲解一下
，对。另外呢，我们这些预期也是很不错的。啊，我们再看一下啊，是比较推荐的、啊。推荐的啊，预期对，这个是一个白玉的一个龙配啊，它的一个尺寸比较硕大，它的长度达到十六啊，十六公分，而且它的玉质也是比较，呃，白度、细度啊，包括油性各方面，啊，都是比较上乘的，啊，尺寸也比较大，所以这一件我是比较推荐的。一件玉器，嗯嗯，呃，有没有玉牌？玉牌有啊，玉牌。哦，过来是不需要门票的，不需要门票的。玉牌，呃，这边。哦，好，来，啊、哦，这边。这边有玉牌。嗯。啊，这个是一个。啊、这个是一个山水牌。不需要门票。这一件是一个山水的一个牌子，啊、哦、啊，能看见了。对，嗯，一个山水，另外反面、嗯、啊、嗯，就是一些简单的山水的一个云纹，嗯。嗯哦，可以测一下，张老师。嗯嗯。嗯，可以看见。对。这个可以当吊坠，对吧？嗯。啊，也可以挂在腰间，都行。啊，嗯，它的白度、呃，油性都是很不错的。它是和田的一个山水牌，对山水云纹，对对，嗯，这边呢，呃，白的，呃，白玉的也有，还有黄玉的，这块黄玉的一个山水牌啊，一个黄玉，嗯，可以说翻出来，嗯嗯，对。我们可以转一转，嗯，然后一侧的光，嗯，很好,好，嗯，这件也很漂亮啊，黄玉的，对，黄玉的，它的油性密度也是比较高的，啊、嗯，对，可以挂在腰间当那个吊坠，对，可以的。好，我们看看主持人张老师啊。竹雕的啊，这边都有。你想、啊、这个，呃，虽然它的年份是近呃现代的，但是它是一个黄花梨的一个笔筒。啊，黄花梨的笔筒。它是六方啊，带窝角的一种做法啊，所以也是整挖的啊，所以它的这个呃形制比较硕大啊，用料包括它的这个。呃，鬼脸啊，都能体现出来，啊，材质绝对是黄花梨的，嗯，所以它的这种六方的做法也是比较少见的，啊，也是有难度的这个种做法，包括它的一个窝角曲线啊，嗯，对这一件，这一件是黄花梨啊。哇，这件也很漂亮。这一件是一个竹雕的啊，一个山林的一个人物啊，山林人物的一件嗯,嗯作品。对，对，这里有几个呃老者啊，他们伏在那个呃松树上，在在在仰视啊，在交流。它是一件五款的一件作品，是一件老作品啊。这里有两个。呃，孩童他们抱着琴啊，这个就古人的一种，呃，生活情趣啊，弹琴在山水间啊，寄托一种，呃，与世脱足的一种，呃，生活状态啊，其实也是我们现代人压力比较大，追求追求的一种状态，对,对,对,对,对,对吧？啊，对，呃，尺寸也比较硕大啊，包括它就是底部，底部稍微有点那个开笑啊。这个口沿这边也有点，稍微有点开销，但整体的一个状态还是不错的。因为应该说一下这个笔筒，它的年份应该是清清代晚期的一件作品，啊，五、嗯、款的一件作品。经过了岁月的打磨，留下了岁月的痕迹啊。那这一件是一件紫檀的一件作品，啊，它是呃箱底啊，这边呢，它基本上把这个原皮的一个状态全部都保存着。啊，也是比较硕大的一件作品，啊，随形带皮的一件紫檀笔筒，嗯嗯
，紫檀你看一下这边，它有个洞，紫檀石有九空啊，有这种说法，特别是越大紫金越大的作品，石檀九空，这里就是它就属于是空的。石檀九空。对，嗯，这个就是对紫檀的一种，呃，它的珍惜程度的一种认可啊,啊，东西很不错啊，大家都可以看一下。嗯，这一件。嗯、总共呢、嗯，我们这次是一个三个专场。嗯啊、呃，第一个专场就是天宫开悟的一个专场，啊、呃，主要是一些就是呃比较精的一些作品，啊、呃，主要放在是一个首场。那么第二场呢，是一个呃一元夺音的一个专场，它主要就以书画为主，啊、呃，第三个专场呢有珠宝，啊、呃，包括有瓷砸，也有书画，啊、呃，叫四海集珍专场，总共、嗯。紫砂壶这里呢，我要推荐的是一件朱可心的一件作品。朱可心的对，朱可心。对，它是一个树桩一个造型。嗯嗯，很精美。对，而且它的款呢，它不是写朱可心，它是写朱凯长字，就是它的原名叫朱凯长。哦，朱凯长就是朱可。啊、哦，所以像这个款，像这个款，朱凯长的作品就是朱可心，啊，但是很多人不知道，但是我们知道，这个就是他原来最早用的名字，啊啊。油画先等一下啊，油画先等一下，地址是在昆山市花花桥华艺酒店啊，花桥华艺酒店。下载拍卖之家的 APP 可以看电子图录啊，对，这一件做的非常精致的。嗯，对，你看这还有说什么树纹呀、裂纹，这做的都很逼真的。对对，嗯，一个梅窗壶，嗯，对，很漂亮，很漂亮。嗯，啊、哦，我们这里还有铜器，哦，一会儿我们看一下那个油画啊。那这一件是，呃，清代中期的杨鹏岩的一件作品。玉玉壶吗？呃，这是西西豹紫砂镶玉壶。啊啊，西豹紫砂镶玉壶，对对，它的它的底款是在里面的，的一个制壶大家。嗯，它的款不在外面，在里面的。款在壶内。对，如果了解，嗯、对对对把手是玉的，把手是玉的。对，把手是玉的，对。呃，另外，其实它的外壳的一个，呃，诗文包括花鸟的篆刻是另外一个名叫叫附身。附身啊，叫附身，嗯，也是跟他同时期清中期的一件，呃，清中期的一个人物啊，你网上可以查得到的啊。这个把手是玉的哈，是玉的，是玉的。雷长胜的，雷长胜，雷长胜是近的现代的一个画家，好像这一场，这一场没有雷长胜的作品，呃，这场没有、啊啊，没有，没有画，欧之歌，啊。看油画的朋友看过来啊，油画的朋友，嗯，我们可以看一下这个海鸥，画的相当逼真。怎么事啊？哈哈，特别流畅。不好意思啊，我我我看看我看。呃，我给他网给安排好了。五六七词。是是了的。稍等一下啊，稍等一下。啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！啊啊啊！吃中药呀，当然光白相肉的辰光，呃，往这个方向有个对吧？啊，对对对，对对对到他妈了，嗯嗯。那么，既然我这个块么子，既然呃，什么多少钱？什么多少钱？呃，这是拍卖现场啊，现在是预展、啊，大家可以下载拍卖之家的 APP，、啊、然后呢，搜索“玉尊拍卖”。然后可以浏览电子图录啊，多少钱的话是到时候会呃有拍卖，然后根据现场的竞价啊，大家可以踊跃参与。啊，就讲松哥的事物，我开始你接到松到，对吧？松松哥的当代当代么子，我从松到那块去可以嘛？我哪能？对对对，这个画画的相当好啊。这个能力像瓷器的话都在这边，大家可以看一下有哪一件着重要看的，大家都可以联系我们啊，都可以飘屏。对吧？平安心啊，真的真的真的。还有这个周围军啊，这样子，这样子，这个苗出来的
。关注瓷器的老师可以看一下啊。嗯<音>有哪一件需要着重看的，大家可以飘屏，我们请老师给大家讲解。呃，这个是江苏玉尊的一个手拍啊，东西很不错的，大家可以多多关注。大家可以联系那个业务经理啊，下载拍卖之家的 APP， 联系您的业务经理。然后我们在现场，呃，如果是视频你看的不够清晰的，我们可以在现场给大家拍细节图，嗯、就是用手机实拍高清细图发给你。嗯、下载拍卖这家 APP 之后呢，会有您专属的业务经理啊，会有几亩荒原都种足。再一次，富国无田。就是锅，就是城锅，富就是附近啊。现在是在城市的周边是没有没有房地产的，那就说了直白一点，富锅无田，隔日有出处的。这个出处是哪里？就是《史记》里面的苏秦，苏秦不是拜了六六国之相嘛，对吧？他就说过，富锅两亩，就是他有两亩地，也不会做这个六国的。这个城下了、嗯，你懂我意思吧、嗯？所以它是有出处的。啊，这一件是我们这一届的那个本次的。嗯、是不是也是足够的？合众家，综合家，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合观音，综合这个应该是宝贝，做工非常精细啊，非常漂亮。有钱的这个地方，它这个是应该是蛮跟那个呢无田跟田有关系的，是田田几亩是吧？啊，田几亩，还有荒原什么都种足，都都种足，都种足。对对，那么那么。嗯，所以富国它是一个粉彩的观音送子的一个摆件啊，就就就是就是就是就是种足人家有足人家速通不赶快。就是就是不能一一日就是无无足，但可以无漏，是吧？这个意思就可以无漏，哎，可以有呃，必须有足，哎，对对,对，就是具有具有足，食无漏，食无漏，哎，对吧？对，那那那，阿拉各种讲文化啊，我我应该各方面应该，我应该没事没事在噶，不能讲。传家传家有宝，树间茅屋半藏书，对对对对对，对吧？对对对对。就是就是传家，就是家里都有传承，啊、但是传承的是什么呢？书签毛是书，书签毛过，这不不不是毛过是，是就是就是书签毛过呀，就是他他不是那个那个富国呀，他是半斤对对对，对吧啦？就是他他的出生讲了很清楚了，书签毛过就是他不追求别的东西，对对对，要追求那个华丽的那个宫殿，对他、呃、他是追求现。读圣贤书，做圣贤人的这个志愿，嗯、对吧？啊、嗯，没有老啊，嗯，因为他也是左宗棠的一个一个一个部下。嗯，那那搿搿搿物事应该买得脱，因为我老早点搿批物事，我是老早点啥地方买的？从江苏去嘛？嗯，现在张老师他们讲解的是我们那个专场二封面作品《左宗棠的书法》龙门对联。八千块里是没啥问题啊，跟当然我讲，现在讲起来多少年数了，对吧？对对。那么，那么像搿种物事，现在社会高头老少啊。那么，关键伊搿种物事，左宗棠的一个对联啊，你可能也想买高的，能够买高的，侬搿么子就可以了。呃，有预展的，有预展的可以来现场。我们不能搞清楚。呃，对，思路清楚了吧？不是，可可没法，只有是来市场来，哎呦，吃的香的。对。对。那么，那么侬搿个物事实际上，一个侬要。明天上午十点就可以拍卖了。但如果要有兴趣的话，都可以来现场看一下。我我我现在就最近在帮人家那个运运作投资公司啊，嘉达。包括是嗯，西顶，包括是龙宝闸，包括伊拉北京钻石，包括伊拉拍了一批么，三千多万，嗯，投资公司，我我帮运作呀，啊，我来帮运作个，可以，啊，当官哈，可以啊，呃。老八个拍屏来源也好，对吧？侬需要啥拍屏？谁可以互动啊？对吧？啊，可以互动。互动有需要了，那么就我来帮忙来弄。那么，对，这个就非常搿物事一定要，因为我现在已经讲，实际上，呃，方面是自己来修行，但是修行当中是看了老远了，侬晓得，勿是看了老近。我基本上
，基本上我假使搿能介，像我要办搿能介物事，我肯定要赚钞票，好赚多少，对伐？啥人来买买拨啥人？接下来子以后伊买脱以后，对伊下趟作为我客户呢，哪能样？侪要想好。对对对，作为投资，对伐？作为，对，作为有一个有一个计划。一个计划，一个计划，一个要有个长远的计划，要有长远的计划，长远的计划。林香，这啥物事好拍起的呀？这个是伊立勋啊，伊立勋，五七春招啊，伊立勋的丽叔，嗯嗯，是，嗯嗯，搿张品相也好，嗯，品相好嘛，十平差，十个平差啊，十个平差，多伐？差勿多伐？嗯我想我都弄得来呀、啊，好呀，好啦，侬侬侬老人家侬没叫老弟，对吧？老弟支持支持我，是吧？好呀，侬多还是虚，您老好，小兄弟，您老好呀，我我一个老老老小兄弟，我说同我大老板个带老公，是啊，你包括包括伊个辰光认得啥个啥个个个叫啥个，就啥个是夏志光嘛？夏志光你知道啥个？夏志光我认得个是啦，我啥人认得？啊，认得个，夏志光。嗯，我觉得，嗯，关键就讲现在要哪能操作，对对对，哪能操作，买不啥人，对吧？啊，那么哪里路？关键关键侬要样样么子有？啊，这是光光现在就是讲，呃，想，呃，我们可以一块去看看其他的厂牌。好的，走。好，走，我们一块去看看。你们就你们就聊就行。啊啊。就就你们聊，然后我们就跟着播就行啊啊。我我们到外面看看那个那个那个论证了。好，就呃，你们看你们的，我们就跟着，大家一起交流学习一下。嗯。外面还有两张。对，因为实在那个。我还是两张重点的拍品。对对对。然后期待一下，看到底是哪位大家作品啊？对。这次有四张，有四张，有四张是啥呢？就是原来王浦区政协的一个领导，家里拿出来的，一张钱熏陶的，嗯，那一张认证的，这个这个，啊，这是王浦区啥个啥个区区的。王浦区就是领导吧，哎哎哎哎，啊啊啊！啊，这张，总共四张，一张还有一张是这个，呃，蒋以伦，啊，蒋以伦对，啊，一张，一张龚学平，对，啊，龚学平对，啊，就搿四张呢，侪是一个，一个，一个，一个，王王浦区镇镇，搿四张勿是蛮好，啊啊，嗯，搿一张勿是蛮好，相当好，嗯。搿张八三年，八三年啊，伊搿个呃是思南祠的书法，嗯，啊，思南祠毕业士，哎，思南是写写个啊，写诗，认真个书法。思南思南是搿个叫啥人啊？是嗯，说嗯，陶仁月的学生。啊，陶仁月学生，对，嗯。他们是那个上海。诗词协会。这张尺幅比较大，这张大概要达到十六平尺。十六平尺啊，十六平尺，嗯，十六平尺，对，尺寸非常大。妖气，那家里就家抠抠抠，很少见，有到后车影啊。哦，这张要么文物商店出来的。哎，文物商店，哎，老人侬抠抠这个字，这个字不妖气对不啦？文文文物商店才出来，各种还是没人，文物商店没出来，没应该属于对的了。嗯。这个一些啊，总共有四张啊，是原来的一个呃王浦区政协一个领导家属提供的啊，一张认证的书法，一张那个钱熏陶的书法，呃，还有一张蒋以伦，以前我们上海市的一个副市长，啊，包括一个呃市委副书记龚学平啊，四件。啊，是，呃，那个就是就是王浦政协领导家属提供的啊、嗯，啊，有四件作品，到时候可以让他们关注一下，那常有啊，都是书法作品。好的。嗯。
他们还有。有有有什么点菜的有吗？呃，没有，目前没有点菜。啊啊，好，没有。大家可以下载拍卖之家的 APP 啊，然后的话呢，可以搜索“玉兔拍卖”，啊、然后呢会有电子图录，大家可以浏览电子图录。如果看到有什么种种不看的，可以联系您的业务经理、啊。分享啊，我们都在两只两只股子，然后我们可以单独的给大家分享，单独给大家拍几张图。啊，就是增长，哎呦，增长。这个七吨到七吨，到七吨去了。这是认证的书法啊，认证的十六平平尺，都是交的，都是交的，非常的大啊，非常大。好呀，好啊，可能不想好呀，到这过来。好，我这都七吨没问题了呀。嗯，我可能不给我吧，好嘞。我又出来不想。那又，阿拉又阿拉是因为。那你就是我像这个，在上面说你了，哎，这大手机在里面啊，在里面。听到啊？嗯，你是呢？讲了讲了，这个进步为智慧不一样，是进步进步，不回来。哦。你像嘛，像我帮老子了，他们要打打身子。啊。一个你们，听得少。哦。这种那这个啥子？我我亲家那个，他就打开门。吴清扬，我是有少的，你少啊，搿种我都不会涨啊。搿张我老好的，搿张都开门了，都不开门，都开门了，张好，哎，嗯，好的，搿张搿张蛮巧的，我都让支持一下，好啊，跟我进去，我我我是，呃，好，好，好，好，要看什么青花是吧？对对对，啊。那现在我就先去创个新花。那青花作品主要呢是在这一片啊，呃，有瓶，有罐。喂，啊啊。谁啊？哦，没有，你跟他们说在二楼，正好他们那个在直播，在直播。在在直播。好，我们先看一下啊，这有青花，你看需要看哪一个有罐啊？他们问青花的皮儿，青花的罐，他们问问问啊。菜啊，看一下您着重关注的是哪一件、嗯、然后我们请张老师给我们详细的讲解啊。嗯、哎，那好，讲过。青花也大多是无底价的，那、哎、好，大家可以看一下。哎青花，侬好。青花的啊，蛮好呀，来了宾馆的呀，侬。然后青花的那个、啊、呃，花卉折腰盖碗都有。侬过来嘛，我搿侬安排盖房间啊，侬到我得来白相相嘛，好了。过来房间里我去。好。啊，好呀，侬来。青花的罐儿、瓶，还有青花的碗。都有啊，大家可以看一下。啊，有有有，对我错过。有什么着重想看的呢？啊、可以飘屏啊,啊,啊,啊,啊，咱把镜头拉近给大家看、嗯，然后咱也可以请老师给大家讲解。啊啊啊啊、有个有个有个有个，嗯，啊，嗯、啊、嗯嗯。高足啊，好个好个，嗯好。啊，好个，我也说了，好个，嗯。高足碗。好，您看一下啊，这有个高足碗，青花花卉铭文高足碗啊。对，嗯。高足碗，看一下啊，这有个高足碗，青花花卉铭文高足碗啊。一个乾隆款。是乾隆的啊，这有款。嗯、钻书款。乾隆的一个篆书款，能看清吗？啊，这个看得很清了。嗯，看得很清晰。好，我们转一下，非常漂亮啊，保存非常完好，是乾隆款的啊。乾隆的一个篆书款，好，这件看，对，这里有个龙泉窑的高足碗啊，可以看一下
。好，能看清吗？这样应该看得很清。看得非常清晰。这只喜欢吗？喜欢刚刚那只还是这只？待会儿还有一只啊，倒带了。对对对，因为这场是玉尊拍卖的一个首拍啊，然后藏品呢都是呃经过精挑细选的，很多藏品都是很开门的啊，大家可以看一下，可以多多关注啊。也是筹备了很久的一些藏品啊，啊，这儿还有一个高足碗，可以看一下啊，是青花人物故事的一个高足碗，画工非常精细。我说三个，我看一下。嗯，那个，就是咱有那个电吗？有应该有，你那他们，嗯嗯。看展的老师可以点评一下啊，点评一下，大家一起学习，这个好。对他们家东西整体都很不错的，因为他们这是手拍嘛，然后筹备了很久。很用心的一场拍卖会啊，大家可以多多关注，非常不错。对的啊，大家可以看一下，然后也可以看一下里头。是这种，笔友啊，去拿个笔。你这个器型还是很完美的。谢谢。红丝家纺的一个朝天耳香炉啊，大家可以看一下，看一下大家看到款，这足保存的都是非常完整的啊。那个对就可惜了，嗯，嗯，好，我们看说铜镜这一次，铜镜大家也可以看一下啊，百寿纹铜镜，我们可以看一下这些，啊。这个，嗯嗯，给他，给孙总，拿一下，给他。嗯，然后有好多种，这是瑞兽。有了，他有了，真给你的。哇，非常漂亮。咱们可以看一下。这好，我们看一下锦绣河山，王希良作品。这个工笔画的都是非常可以的啊，然后我们也可以看一下里面的人物。这个品相也很好的啊，我们看一下口沿，都是没有磕。好，我们看一下后面。这后面刻画的也是很好看的啊，大家可以看一下。然后也可以看一下这山的刻画，都是非常好。这也是我们那个。呃，什么都什么都可以是吧？
啊，这是我们那个《砖草三》的封面作品之一。我们的斗彩香，哦，斗彩香草龙纹杯，看一下啊。嗯，大明轮。这一件呢是一个斗彩，啊，斗彩呢它是先是以青花勾勒，然后呢再填以，呃，这个彩头，啊，就是一个是右上彩，一个是右下彩，那么它起到一个争奇斗艳的一个结果，称为斗彩。它是一个龙纹的一个。龙纹带花卉的一个杯啊，底款呢是一个大明陈画年制，但这个陈画到不了啊，这个是一个寄托款，是青山带的一个寄托款啊，就我我的看法是乾隆时期一个寄托款啊，呃，全品相的啊，呃，另外呢这一件是残的，但是这一件它有一个官窑款。啊，它是一个大明万历年间，它是一个香炉。嗯，这一件呢是一个青花五彩的一件啊，一个海水纹瑞兽的一个香炉。这一件是一个本朝的作品啊。这是山竹的一个一个双耳炉啊，这里是用的矾红，这边是青花的一个落款，下面是用的一个五彩的一个纹饰啊，一个色，嗯，本朝的东西，但是有点残啊，也是一件官窑作品。嗯啊啊，官窑作品对对，嗯，好好。呃，汉青就是余汉青，啊，也是那个称为珠山小巴友，他画的是一个花卉啊，一个印尼河。嗯，印尼河。印尼河对，汉青款底款啊。汉青款。对。余汉青有款啊，大家可以看看。余汉青。这里稍微有点飞皮，嗯，嗯，这里跟这边有两处小飞皮，没有重现，啊，其他的都是完整的，不影响画面，嗯，好，大家喜欢的也可以看一下，嗯，它是一个玉碧底，玉碧底的一个造型。粉彩花卉，余汉庆，珠山小巴友，明呃，应该这一件东西的做呃时间应该是五十年代的东西，解放后的东西。印尼河啊，这里这次有两个印尼河不错的，呃，另外还有一个印尼河，这一件印尼河呢是一个春宫，春宫图案的一个印尼河啊，民国时期的，这件比较大，而且是集美品啊，全品，这件可以推荐一下，嗯，啊，彩头比较艳丽。而且题材比较少见，一般呢是大富大贵人家嫁女儿的时候的一种陪葬品，也是一个文房品。嗯，嗯，嗯大家有感兴趣的可以看一下。嗯嗯，粉彩春宫印尼河。粉彩春宫印尼河。对。这一件是一个青花的小的一个天球瓶，嗯，就很精细啊，对，就是光绪的啊，青花发色，包括器型来看
，就是光绪的东西，光绪本朝的东西。啊，双龙赶猪的文史，带火焰纹，全屏下。嗯，器型以小见大啊。嗯，青花发色，包括画工都比较精细。嗯，也是值得推荐的一件作品。对大家有感兴趣的可以看一下啊，这是我们那个幺零五八那个标的。对，青花龙纹的一个天球瓶、嗯。嗯，它的高度只有七公分。嗯，七公分，对，最近也是无底价的啊，大家有感兴趣的可以看一下。对。对紫砂作品呢？这里有一个文房的一个，呃，水鱼，也是一个名家的作品。王迎春，迎春啊，王迎春也是，呃，应该是民国晚期的一件作品，一个水鱼，嗯、啊，它是一个梅花啊，一个梅花型的一个水鱼。文房，也是名家作品。对，这些保存的也非常完整。对，完整的。嗯，嗯下面就两个字啊，迎春，王迎春的作品。嗯嗯。这边呢，都是也是文房类的啊，呃，以竹雕的为主，像。像这是我们，呃，开场的第一件新矿神仪，虽然没有落款，但是这个书法力度啊，包括这个呃，它的一个整体的一个包浆，就是民国时期的一件诗文笔歌、嗯。新矿神仪，新矿神仪，嗯，一看就是文人的一件东西。这是我们第一号拍品，嗯、哦，这是我们开场作品，大家可以看一下。对，天空的天空开物的第一件作品，嗯、新款神仪。对，嗯，呃，四号作品是一件。张建忠啊，张建忠，张建忠呢是现代名家啊，这件竹雕的一个作品，这个八十年代的作品，嗯，张建忠啊，也是个书画家，也是个篆刻家。这个都是无底价的啊，拍多少算多少。这一件呢是一个紫檀的一件作品啊，上面刻的，呃，重银通宝啊，刀币，它是一个前文啊，前文的一个笔歌，紫檀的作品。嗯。你可以看一下细节。对。嗯嗯，这一件呢，它是一个材质是红木的，红木的一个道教人物的一个法器，双面弓啊，这边是两条龙啊，一个兽面，这边呢是呃太上老君啊，一个坐像。红木的一件，啊，道家的法器。
，对，这些都是无底价的啊。嗯，好，无底价起拍啊，这些。对啊，无底价起拍，拍多少算多少啊？反正大家都可以关注一下，可以来解解乐，踊跃参与。嗯。<笑>这一件呢是清代晚期的一件铜鎏金镀母的一个照相。你看它的细节。对，上面呢金稍微有点褪啊，应该是清代晚期的东西。铜鎏金镀母，藏传文化的一件东西。看一下空气。嗯，好，大家还有喜欢的话，可以打在公屏上。这一件呢，是一个老子出关啊，老子出关的一个香薰，它里面是呃蚊香的，但是这里稍微有点残啊，它缺了一个牛牛的一个爪啊，牛的一个竹子啊，但是还是非常稳的啊，对，还是比较稳的啊，嗯。这是清代的，清代中晚期的东西。老子出关的一件，铜香薰，香薰炉啊。人物造型还是比较符合时代的啊。对。建黄杨木的，黄杨木刻了很多的罗汉啊，它是灵山法会的一个题材。当时菩萨就是开了一个灵山法会啊。呃，是这样的一个一个一个摆件，人物刻画很很栩栩如生，而且人物众多啊，都是罗汉，材质是黄杨木。嗯。这一件也是我们比较重要的一件拍品啊，它是艾叶绿啊，艾叶绿的一件名家，名家是潘天寿啊，潘天寿的一个印章。这里呢有诗文，这边有刻画的花卉啊。一九六四年啊，有确切的年份。寿者就是潘天寿。嗯嗯，也是我们本场拍卖的一件重器。对，大家有感兴趣的可以看一下这件印章。嗯，对。这印章出自那个名人大家潘天寿。潘天寿的一件作品、嗯，作品不错，对，不错的。是的，嗯，材质首先材质硕大啊，是艾叶绿的一个材呃石材啊，另外刻有诗文啊，有确切的年份啊，一九六四年啊，包括上面还有一些花卉的一些刻刻的一些花卉，包括呃。诗文啊，嗯，这也是我们本场的一件重要作品，这一个麻古线兽传统题材的一个摆件。金银剔透，很漂亮。对，麻古线兽呢是我们传统题材，这一件呢，呃，我认为是创会期的东西啊。当时因为国家五六十年代相对来说比较，呃。比较困难嘛，啊、嗯，所以呢，很多的一些啊，呃，一些艺人做了一些作品啊，作为呃
卖给国外的一些，争取为国内的这个争取一些外汇啊，这个就是那个时期的一个产物。啊，它的材质还是比较好的，鼻洗粉鼻洗，鼻洗类啊，也是一个完整的集美品。嗯，非常精美啊！大家有对作品很漂亮，很漂亮。对，大家感兴趣的可以再看一下，这个是我们 Lot 幺零九五号标的。当代玉器也有几件不错的啊，像这一件啊，它是一个青花瓷，青花瓷料啊，呃，它利用这个白玉啊，跟这个黑的部分的，它是有一个巧雕，啊，雕了一个瑞兽，啊，可以作为一个挂件，嗯，黑白分明啊，一个瑞兽。啊，它是当代的一个大家的一个作品，啊，也是利用巧雕雕了一个瑞兽啊，青花瓷。嗯，很漂亮，对，很漂亮。嗯，这是当代的玉器作品，另外还有一件是一件呃白玉嵌秋梨皮的，啊，这个皮很老练。同时，像浅金啊，金的一个挂饰，它这个皮是两边的，啊，看上去像山水里面的一个河流啊，旁边两边都是像山谷，而、嗯、而且它不是人为做作的，只不是天然而成啊，所以有的时候不得不感叹大自然的呃那个大自然。孕育出来的，鬼斧神工，真的可以说鬼斧神工。对，就是像一个河流啊，嗯、两边都是山，都是山，当中是条河流,河流。对，有意境了。有意境。<笑>对，嗯。嗯。对对。放哪里？啊，给他们门口放一下。嗯。这一件也是很不错的、嗯、啊，它是。啊，剑盏，嗯，剑盏呢是那个福建啊，福建，福建跟呃浙江南部啊交界的那个剑盏，剑盏在宋代的时候，特别是北宋时期啊，日本他们就是感觉中国的剑盏。有的它的这个黑釉，它包括会发色，呃，会摇变，啊，可以产生各种各样的，啊，有蓝的，有有灰的，有白的，啊，有黑的，这种颜色的变化，他们很惊叹啊，中国的这个剑窑，剑窑也是这个时候开始，啊，名声大缺。这一件呢是一个展啊，一个展。但这一件，这一件年份年份不老啊，就是近几十年的一件剑窑的一件作品啊、嗯，这个要跟大家讲清楚。对对对，但、啊、是品相还是很不错的、嗯。对，嗯，呃，是完整的。嗯，但是现在的当代的，其实，呃，你看这里它还有刻字了，不远什么？富，不远富啊。对，它还有刻字了，像这种刻字都是现在，呃，这种。名家啊，作为当代作品，它的一个留留的一个记号。啊、哦，嗯嗯，对，对，很漂亮，很漂亮啊、嗯。是的，对，看一下，咱还有的一个盖盒啊，这个黄花梨的一个香盒啊，包括这一件紫檀的一件香盒啊，都是很不错的。这个都是材质都是呃没问题的。而且都是现在的，现在的这个这个这个这个工艺啊，嗯，现在的工艺，嗯，现在工艺不老，嗯、但当代的当代的也在，它是传统的一种做法，嗯，很漂亮，很漂亮，对，嗯，两个两个赤龙啊，嗯，一个玉璧。对，非常精美的，嗯。
嗯，还有就是这一件啊，嗯，这一件是也是也是两个，两个一大一小的啊，嗯、一个子母子母的一个呃赤龙配，哦、嗯，啊，这个玉字呢跟通透啊，对。